of this place. Нам с Эриком просто нравится, мы просто влюбились в это место. Eric, the first time he's ever traveled outside the United States. Но Эрик это вообще первая поездка вне штата. He loves it. Поэтому ему очень нравится. You have blessed us in many ways. И вы нас для нас стали благословением. Mostly. We appreciate you. So, with that, <coughs> unfortunately, we have to test you tomorrow. <laughs> I have made the first 12 questions. И мы уже даже придумали первые 12 вопросов. They're kind of tricky. Они вот, кстати, с подвохом. But most are okay. Но в основном все хорошие вопросы. So I would like to give you bonus opportunity. И вот я бы хотел вам дать возможность заработать бонус. Do you like bonus questions? Вам нравятся бонусные вопросы? Okay. Here's your bonus question. <laughs> As you know, uh, we have told you our church has had a lot of growth. <coughs> From 50 to 160 members. <coughs> and we have had a great need for an internet website for our church. И вот uh, мы в последнее время очень нуждаемся в том, чтобы веб-сайт создать для нашей церкви. And so we created one about one month ago. И вот мы свой веб-сайт uh, сделали буквально месяц назад. But Google does not recognize us yet. Но в Google нас еще пока не признают. Out of the maybe one million hits. То есть вот из миллиона, как бы, когда ты ищешь церковь, из миллиона вариантов, I think we're on the second page of Google. You have to мы, dig deep in. So what I'm going to ask you to do is вот a bonus question. To help, <laughs> to help lift the sights. Here's, here's your opportunity. You have a two-point bonus question. <coughs> and a six point bonus question. Now you know that's the difference between an A or a B. Or maybe a one. Or maybe a 98 and over a hundred. Okay, if you would like to write this down, the two point question is this. When you log on to the website, Когда вы заходите на страничку, <laughs> now I know you cannot read English, я понимаю, что некоторые из вас не читают на английском, but you can see. Но вы же видите что-то. And if you're not colorblind, you'll get this question right. И вот если у вас нет проблем с различением цветов, то я думаю, что вы хорошо ответите на этот вопрос, правильно ответите. The two-point question is this. Вопрос на два балла. Log on to the website. Вы заходите на страничку. And tell me something about the website. И вот вы расскажете мне что-нибудь о том, что вот вы увидели на страничке. What color it is, or is it appealing to the eye? И вот понравилась ли она вам или нет, то есть привлекательная она для Something человека, который посмотрит или нет. Что-то уникальное, что вы для себя отметили. The six point bonus question is this. Did you log on or not? Y'all are smart. Your six point bonus question is this. As a class. And Masha will count. If, if there are, as a class, ten different login places where they log in, like at McDonald's or the mall or their house, because of the IP address, а, то есть, в общем, зайти нужно на страничку из, раз, из разных мест. Допустим, там из Макдональдса, зашли в Мак, зашли на страничку. As a class, if there's ten different locations. И вот вы, как группа, то есть нужно зайти из десяти uh, разных 
Yes. You will all get six points. И вот если вы как-то распределите, откуда кто-то будет заходить на страничку, то тогда вы все получаете по 6 баллов. То есть сейчас разбрелись, там кто пошел вал один, кто там новый, и с телефона оттуда зашли, чтобы IP-адрес был раз. The reason for that is if you do different places. Зачем? Потому что если вы заходите на эту страничку из различных мест, Google recognizes it as a different hit. То Google признает, что вот как бы другой человек зашел. And we will eventually go to the first page. И в конце концов мы когда-то попадем на первую страницу Google. Can I spell it in English? Of course. I mean, that's how you type it in. Вот ваши плюс восемь баллов. Еще. Ну, получается, шесть автоматически. И два еще, если что заметили. What you do to them, yes, What? What you do to them. It's idolochurchofchrist.org. Ну, вот, видите, не видите? Is that correct? Eric put a www in front of him. Oh, yeah. Three W, then Idolu, Church of Christ, in English. By the way, Idolu is named after two people. Кстати, вот город Idolu называется в честь двух человек. A man's name was Ida. Ну как можно догадаться, мужчину звали Ida. And his wife's name was Lou. Ну а жену вопрос еще не пробовала. Как звали жену? Lou. Ida Lou. Получилось Ida Lou. In America, that hardly ever happens. Но вот в Америке почти так никогда не происходит. Okay, does everyone understand the bonus question? Все поняли бонусные задачи или вопросы? Now, you... That's... How will you know if we logged in or not? The honor system. Ну, это уже вопрос честности. То есть, если вы честно заплатили... If you lie, God will... Ну, а если вы соврете, то Бог, естественно, вас поразит. Пойдете за мной. We're in preaching school. We're in preaching school. We don't even need to ask. Ну как бы мы-то в собственно в школе проповедников, поэтому такие вопросы вообще задавать не стоит. Okay, so tomorrow you will write the location where you logged in. Ну а вот завтра вы еще на те шесть баллов допишите, откуда вы заходили. That way Masha can count. Так чтобы я могла пересчитать, со скольких мест заходили. So at tea time, you tell her how to count to six. I mean to ten. И вот на перемене научите ее читать до десяти хотя бы. Еще раз, можно я вопрос? One more question. В общем, группа должна с десяти разных мест. Like the whole group has to log in from ten different places, so each person. Each person? No. Each person would be even better. Well, it would be better if all of it would be better if all of you did it. Конечно же хорошо, если бы вы сегодня по путешествию по Киеву и все зашли вот сразу с десяти разных страничек. But not everyone has access to internet. Но не у всех есть доступ к интернету. All I'm saying, in a class of thirty, if ten of you did this at ten different locations, everyone gets points. То есть, но я что говорю, у вас то всего тридцать. Чуть-чуть. И вот если бы хотя бы 10 из вас могли в разных местах зайти на страничку, то как раз уже у всех бы плюс 6 баллов. Now for our church, it would be better if а all of you logged on at different places. Конечно же, было бы хорошо, если бы вот вообще все, каждый из вас из разного места бы зашел на страничку. А то, что у нас в квартире 4 комнаты, это считается? Мы имеем 4 комнаты в нашем апартаменте, и мы можем логовать в 4 разных комнатах. As long as long as they're different IP addresses. No, we have a way we can log on and see the IP addresses. No, у нас вот, кстати, есть возможность зайти и посмотреть, каких IP адресов нам заходить. Okay, let's begin in prayer. Давайте начнем с молитвы. Father, we are blessed to learn more about you. 
Отец, мы очень благо благословлены тому, чтобы узнать больше о Тебе. And specifically for parenting. И особенно, что касается вопроса воспитания. Biblical parenting. Библейского воспитания. We thank you for the opportunity we have to break out a portion of your word. И Господь, мы также очень благодарны за то, что у нас есть возможность узнать еще часть твоего слова. And to lift the heart of these stories and make application. И узнать вот те истории, которые ты для нас оставил, и узнать их применение. Ways that will give parents and people hope. Так, чтобы для родителей и для детей была надежда. Father, you know we struggle. Ты знаешь, отец, что нам трудно. We struggle in so many ways. Трудно по очень разным причинам. But father, parenting is difficult. Но отец, воспитание это сложно. We graciously ask for your measure of grace and blessing as we move forward. И мы смиренно просим о том, чтобы ты излил нас благодать в нашем процессе обучения. In our parenting. И в нашем воспитании. Bless us through study this morning. Through Jesus I pray. Amen. Благослови нас на изучение сегодня утром. И во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Okay. Uh, I have one more story to tell you about authoritarian parenting style. Что касается авторитарного воспитания, то у меня есть еще буквально одна история. So this one will go with the authoritarian. И вот эта история опять же будет касаться авторитарного стиля воспитания. Remember, we suggested that this is a bad parenting style. И вы помните, наверное, что мы говорили о том, что это не хорошая модель воспитания. And we saw that even in the Psalms, Psalms 137. Также с вами увидели, что даже вот в Псалмах 136 Псалме. When the people were in Babylonian captivity, когда люди находились в вавилонском плену, they reflected back on their time in Israel. Они вспоминали свое время в Израиле. That God was not an authoritarian God, as they thought. Вот тогда, когда Бог их был не авторитарным Богом, как им тогда казалось. God was a gracious and merciful God that was jealous of them to serve Him. Бог был благочестивым, он был милостивым Богом, который просто очень хотел, чтобы они служили Ему. And so the next story, we're going to see some kind of difference between one person who is forgiven and one person who is not forgiven. И вот в следующей истории мы с вами увидим вот разницу между человеком, который получил прощение, человеком, который прощение не получил. Because one sees God as an authoritarian. Потому что один из этих людей рассматривал Бога как авторитарного Бога. And the other does that too, but also sees him in the light of graciousness. И второй тоже, в принципе, вот так видит Бога, но при этом видит и то, что у Бога есть благодать. Simply because he emptied himself of pride and humbled himself. Просто потому что этот человек смог как бы отказаться от гордости, он опустошил себя. So let's look at the first passage in First Samuel. И давайте посмотрим на первый отрывок. First Samuel chapter fifteen. В первое царство, пятнадцатая глава. Uh, I want to read, I didn't say the verse, did I? First Samuel 15, let's read 1 through 3. С первого по третьей стихи. Господь попал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай вас от Господа. Так говорит Господь Савау. Помню я о том, что сделал Амалик Израиля. Как он противостал у меня пути, когда он стал в небе. Теперь иди и порази Амалика, и иди все, что у него, и не давай пощады ему. Но предай смерть тому же до жены, а тот раз разрудного младенца, голова до отцы, а твердый до отца. How much was Saul to destroy when he went to the Amalekites? Когда Саул пошел на Амаликитян, то что он должен был уничтожить? Все. Everything. Правда? Нет, должен был. 
He has to destroy everything. Why? I put Shimon. Because that's what the Lord said. Good. Okay. Let's turn over to. А теперь давайте откроем. Verse seven, eight, and then. Same book. Yep. Седьма, седьмая глава, восьмой девятый стих. Chapter seven. No, Second Samuel fifteen. I'm sorry. Second Samuel. No, I'm sorry. I missed that. We're skipping a few verses. Go to verse 7 now. И поразил Саула Малика от Кавилы до окрестности Сура, что прибегит там. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и, и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. Did he destroy everything? Так все ли он истребил? What do you think he was going, he thought he could do with those things? Ну а как вы думаете, какие у него были планы на то, что он не истребил? Was he supposed to? No, he was supposed to destroy everything. He was supposed to destroy everything. He was supposed to everything. He was supposed to destroy everything. He was supposed to destroy everything. Now I would like to read 13 through 19. А теперь с 13 по 19 стихи. Та же самая глава. Когда пришел к нам к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. Сказал Самуил, что это за бледнение овец в ваших ушах моих, и мучание волок, которое я слышу. И сказал Саул. Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волос для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, не мало ли ты был в глазах твоих, когда сделалось главой колен Израиля, и Господь помазал тебя колено в Израиле. Послал тебя Господь в путь, сказал. Иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался глаза Господа и бросился на добычу и сделал зло и зачем Господа? When Saul was confronted by Samuel, Когда Самуил приходит к Саулу, what did he say? что он говорит? В смысле, Самуил, что говорит? Well, first he says, "What is that I hear? Why do well, I hear?" Well, he'll say that. He'll say, "Yeah, I'll get to that in a minute." Okay. Yeah, that's right. Oh, you're proud of. He says, Saul says, "I did everything you asked." Saul говорит, я все, как сказал, все так и сделал. Is that true? Это правда? What would we call that? Как бы мы это назвали? Lie? A lie? No, not our Bible characters would not tell a lie, would they? Yeah, this is one right here. Now. You see lying in scripture. But in this contrast, you're going to see with these two people. One who willingly admitted fault and one that tried to cover up. Saul tries to cover up. And his lie gets bigger and bigger and bigger. 
And Samuel asked the question. И Самуил задает вопрос. Because in the background there's this. Потому что, ну вот фактически, как бы предыстория. Он приходит и слышит такие звуки. So. So apparently, apparently Ukrainian sheep sound the same as American sheep. у нас также говорят, как американские. Да. Just with a little bit of an accent. Yeah. You get the point. Вы поняли вообще, о чем я говорю? He could not cover up his lie. То есть у него не получилось скрыть свою ложь. You see in scripture that he lied. И вы видели в Писании, что он соврал. Some people don't see this. Некоторые люди этого не видят. And if they just read a certain part of this text, they will say that God is unjust. И вот если отчасти, то есть не весь текст прочитать, то можно сказать, что Бог несправедливый. But now that I've given you the background, you see. Но теперь, когда мы знаем вот в чем заключалась история, мы видим. That King Saul lied. Царь Саул соврал. He did not tell a white lie. И вот это была не белая ложь. He told a lie. Он соврал в полноценном смысле слова ложь. Okay, now I would like to read. Я бы также хотел прочитать стих двадцатый. Twenty-one. Twenty-one. Сказал Саул Саул. Я послушал гласы Господа и пошел в путь. Да послал меня Господь. Привел Агага царя Амалитского. Я Амалика и Сидни. Народ же из добрыщей завес и волос взял лучше и заклятого, даже по поношению Господу Богу своему создали. So he is telling another lie here. И вот получается, что еще одна ложь добавляется. He said, uh, he thought real quick. Я сейчас быстренько подумал. Because he was quick to his feet. Потому что он был такой тарахой. He said, I saved them to offer them to the Lord. И вот он говорит, я это все оставил, но просто ради того, чтобы принести в жертву. Still, но тем не менее, Бог все равно был недоволен и пытался это выразить через Самуила. Now, Samuel says, and I want you to to this и вот что говорит Самуил, пожалуйста, внимательно это послушайте. 22 стих. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласа Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковнов. И вот вопрос у меня к вам такой. Немножечко оно касается того, того, о чем мы говорили вчера. Чего хочет Бог больше? Obedience. Huh? Obedience. Ah, you got it. Obedience. Хочет ли он, чтобы вы беспрекословно следовали всем правилам? He does. Конечно, хочет. But what does he want more than rules? Но что для него важнее, чем правила? She said it here. Сестра сказала вам. Obedience. То есть давайте следить за своим сердцем. So you can see that even in the Old Testament, и мы видим, что даже в Ветхом Завете, God has always wanted our hearts. Бог всегда хотел видеть наше сердце. The rule keeping is good, but that alone. Хорошо, когда ты живешь по правилам, но только это cannot save someone. Не может спасти. What's more important is that he wants the individual's heart. А что еще важнее, это то, что Бог хочет видеть сердце человека. For the obedience. И увидеть там послушание. Did King Saul give of his heart? Но вот царь Саул отдал свое сердце. Not in this story. Ну, по крайней мере, не в этой истории. Okay, any comments or questions on King Saul? Вопросы, комментарии, что касается Саула, есть? I mean, yeah, King, yeah, King Saul. Okay. Now turn over to chapter 6, 1 Samuel, chapter 16. 16 глава теперь. 
verse 14 is all I want to read. 14 stich. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Are you ready? Thank you. So King Saul was so wicked his, because his heart wasn't right. И вот мы видим, что царь Саул был очень развращен, потому что сердце его было неправильно. What did God take away from him? И вот что забрал у него Господь? Spirit of the Lord. Is that good or not good? Это хорошо или не хорошо? Это совсем не хорошо. Okay. All right. Let's go over to the next book, Second Samuel. Давайте откроем второе царство, двенадцатую главу. I would like to read. И я бы хотел прочитать. Oh. I'm taking for granted here. Я вот немножечко пренебрёг. That you all know the story of David and Bathsheba. Тем фактом, что все вы, наверное, уже знаете историю про Давида и Версавию. Does everyone here know that story? Все слышали. Oh, oh, okay. Okay, so that's the background here. There's been adultery that's been committed. Ну, для тех, кто знает историю, вот история в том, что произошло прелюбодеяние. And it was wrong. We know that through the Ten Commandments. И мы знаем, что это было неправильное действие. Это мы знаем из десяти заповедей. Some time had passed, maybe a year. И вот проходит некоторое время, примерно год. And the prophet Nathan comes to David. И пророк Нафан приходит к Давиду. And he's going to basically speak in a, a, a riddle or a parable. И вот он расскажет ему притчу. And here it is right here with вот Nathan. Притча approach. такая. То есть, когда приходит Нафан, когда приходит он к Давиду. I'd like them to read 2 Samuel 12, 1 through 6. С первого по шестой стихи давайте прочитаем. Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пож, э, пожалел взять из своих овец или волок, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал на пану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». И за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула». До восьмого. We can see right here that David's heart is soft. Because when Nathan told him the story, David got angry. It bothered his conscience. He said justice needs to be done. And so, Nathan the prophet turns the story around. And says, David, you are that man. You must pay. And so, you and I know that all the penalties that were given to King David, it was much more than just losing uh, the baby that Bathsheba had. Было намного больше, чем просто потерять ребенка, который у них родился с Версавией. 
There were actually four punishments that he was given. На самом деле он было четыре наказания, которые ему пришлось понести. We won't read it, but you can find the punishments in verse 10 through 14. И вот мы не будем это читать, но наказания эти перечисляются с 10 по 14 стихи. God would spare David's life. То есть Бог пощадит жизнь Давида. Because of this reason. По одной причине. Someone read verse 13. 13 стих, And I want you to read it loud. Громко, and proud. И сказал Давид Напан, согрешил я перед Господом. И сказал Напан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Do we like to admit sin? Нравится, ну как бы, приятно ли нам признаваться в том, что мы согрешили? Нет. I don't. Мне не нравится. But David came clean. Но Давид согласился с тем, что он согрешил. Lord, I have sinned. Господи, я согрешил. And the Lord grants him forgiveness. И Бог снимает с него грех, то есть дает ему прощение. Yes, he deserves to die. Да, он заслуживает смерти. But God looks at his heart. Но Бог, смотря на его сердце, and sees a changed and contrite and humbled man. Видит измененного человека, человека, который um, усмирил себя. Do you see the contrast between him and Saul? Вот видите, какая разница между ним и Саулом? There's difference. Есть разница. One tried to cover up. Один пытается как-то оправдаться. And one's heart was soft and pliable and moldable. А у другого сердце мягкое, податливое. So God spared David. И Бог жалеет Давида. Now let's turn to Psalms chapter 51. Давайте откроем 50-й Псалом. Studying the book of Psalms, you know our Bible has been compiled over the ages where a man has uh, divided it into chapters and verses. For our convenience sake. The rest are inspired words of God. И, в общем-то, это богодохновленные слова Божьи. Including the heading right under Psalm 51. И включая в себя вот заголовок Psalm 51. In your Bible, it's probably smaller written. Same. В наших Библиях, в некоторых Библиях, вот как бы, о чем Псалом написано меньшими буквами. Does yours have that heading? No. Well, it, it, it's just separate verse for us. Okay, then. Но смотрите, у нас в Библиях это просто выделяется как стих, а у них это вот как заголовок. То есть описание, о чем псалм. Okay, they understand. Yeah. Can someone read that? Uh, just the heading? Yeah. Первый и второй стихи. Прочитайте, пожалуйста. Начальник ухора Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Иерусалим. This is how we know the time frame of this song. Okay, I'd like to read verses 1 and 2 only. А теперь третий и четвертый стихи. Давайте зачитаем. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и помножит щедрот Твоих и гладь беззакония Мои. Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего очисти меня. Okay. Illustrate this this way. Now, what? Представьте себе это таким образом. Tell me your name again. Как тебя зовут? Сергей. Сергей. What color hair does Sergey have? Какого цвета волосы Сережа? Черный. Black. Black. 
and Masha, Ron, and David. <laughs> no color. <laughs> How did we describe the hair? Каким образом мы описываем волосы? The color. Yeah. Or its presence or absence. Exactly. <laughs> now, look, look at this. Так вот, посмотрите, пожалуйста. How, what three words does Jesus, does David describe sin? Какие sin is one. Transgression. Transgression. Well, in our translation, it's just transgression. Yeah, we, we only have we have transgression two times. But does it say transgressions, transgressions, and sin? Yes. Okay. Good enough. You get the point. Three different three different times. You get the point that he expresses the same thing three different ways. Do you think the Lord is dumb where he doesn't understand what sin is and David's trying to describe the word? Neat. You see how humble David is. He's bringing forth his sin. The whole package. Now, read someone read. Uh, I don't know, y'all. I write in my Bible. Да вот, ребят, я у себя в Библии пишу. Good or bad, I write in my Bible. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я пишу. Okay, it helps me study. Мне так просто проще изучать. And what I wrote on the sides of verse one and two. И вот то, что я написал возле третьего четвертого стиха. It's the forgiveness element. Это элемент прощения. Now, verses 3 through 9, it's talking about forgiveness. And then verse 10 through 13, it's talking about cleansing. And then 14 through the end, а вот с шестнадцатого до конца псалма. It's talking about cleansing. То снова говорится об очищении. Can someone read? So that's how I, I, I write in my Bible to help me. То есть вот я все время пишу, записываю что-то в Библии, чтобы это мне было как бы помощь. Can someone read only verse three and verse four? Ну вот прочитайте, пожалуйста, стихи пятый и шестой. В беззаконии мы я осознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое традиционно ты не сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в беззаконии. То есть вот он еще не закончил говорить о грехе, правда? Он снова говорит о грехе. И он говорит, что против тебя, Бог, я сделал. Begging and pleading for forgiveness. Do you see how soft his heart is and pliable? There's a big difference here. Okay, let's jump down to verse 10. Давайте немножечко пропустим и прочитаем 12 стих. Verse 10, 11, 12. 12, 13 и 14 стихи. Сердце чистое сотворило мне Божий и Дух право и отвергнуть от меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего, и святого не отними от меня. Возвольте мне радость спасения от Твоего, и Духом владычественным от меня. Is it good just to wash your hands with water? 
полезно, как бы хорошо ли, когда вы просто моете руки, но водичкой. If you really want to get clean, what do you do? То есть, если вы действительно хотите вымыть руки, что вам нужно? Take a soap bath, right? Вы мыло берете и мыло моете. I went to the dentist last night. Я вчера ходил к стоматологу. Yeah, she put the gloves on. И вот она одевала перчатки. But she went to the sink and washed her hands. Но перед этим она пошла помыла ручки. That's what David is asking. И вот о том же просит и Давид. I want to be right with you, God. Я хочу быть праведным перед тобой, Боже. I don't see you as an authoritarian God. То есть ты для меня не авторитарный Бог. I see you as a loving and just and trusting God. Ты любящий, ты справедливый. И ты Бог, которому можно доверять. Потому что в случае с царем э, Саулом, то Саул рассматривал Бога как авторитарного. И вот сегодняшнее занятие я бы хотел закончить следующим образом. Потому что вот следующий урок будет уже другой, другая модель воспитания. Это модель <coughs> Look at verses 10, 11, and 12 again. Do you have a song in your language that talks about this? Well, some, some of them say, mm-hmm, but I agree with that. Okay. Uh, so, yes, uh, Charismatic Church, they have some. Tell them this. I, I know you may not like to go to operas. We thought about going to one tonight. But we got convinced to go to a ballet instead. Regardless of that, we вот sing a song этого, back home. And I'm going to sing it for you. <laughs> but you may not understand the words, so I'm going to tell her what the words are. <laughs> Create in me a clean heart. <clears throat> oh God. And renew a right spirit within me. У нас есть такая песня, и, и uh, Дух мой обнови. Cast me not away from your presence, O Lord. И не уходи от, из моего присутствия, Боже. And take not your Holy Spirit from within me. И не забирай мне Духа Своего Святого. Renew unto me обнови меня the joy of my salvation. И uh, обнови во мне радость спасения. <coughs> Alright, here it goes. If you know it, you may sing it. Если знаете, пойте. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your spirit, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Renew unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Songs move the heart. Песни могут достучаться до сердца. And it is an added element of worship. И это очень важный элемент поклонения. Songs move and stirs the soul. Потому что песня касается души. We don't sing just to sing. Мы не поем просто чтобы спеть. We sing because our souls and our hearts beg unto the Lord. Мы поем потому что наши души, наши сердца обращаются к Богу. Psychologists do not understand what songs do to the soul. И психологи до конца не понимают, что песня может сделать душой. Они пытались исследовать это все, это как-то вот изучить. 
Но конкретного ответа нет. Потому что только вы знаете, какие вы чувства испытываете к Богу. И как ваша душа в смирении реагирует на Бога. В чистоте и в прощении. И вот поистине сердце Давида было чистым. Was pure enough that in the book of Acts, достаточно чистым, чтобы в книге Деяний that God called David, Бог говорит о Давиде a man after his own, как о человеке по сердцу своему. And I want them to say it. И я хочу, чтобы и вы это сказали. Человек по сердцу Божьему. А теперь раз, два, три, все вместе. Человек по сердцу Ну вот, сейчас пойдем спить.